الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جهنم لواد تستعيذ منه كل واد كل يوم أربع مرة وأعد الله هذه لمراء من أمة محمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام সম্মানিত মুসলিয়ানে কেরাম আমরা এখলাসের স্তর এখলাসের আলামত এবং কিছু বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করব আমরা গত সপ্তাহে এখলাসের কিছু ফলাফল বলেছিলাম তার মধ্যে ছিল 
যদি কেউ এখলাসের সাথে আমল করে তো আল্লাহ তালা এই এখলাসের বদৌলতে তাকে সকল বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করেন দ্বিতীয় নাম্বার ছিল এখলাসের বদৌলতে আল্লাহ তালা সকল গুণা মাফ করে দেন তারপরের বিষয় ছিল এখলাসের বদৌলতে আল্লাহ তালা সকল ফেতনা বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করেন আর চতুর্থ বিষয় ছিল এই এখলাসের বদৌলতে আল্লাহ তালা শয়তানের বিভিন্ন বিভ্রান্তি প্রতারণা থেকে রক্ষা করেন আর পঞ্চম বিষয় হল হাদিসের মধ্যে আসছে এক সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ তালা আনহু উনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাস করেন মান আসাদুন্নাসি বিশাফা আতিকা ইয়াম আল কিয়ামা হে আল্লাহ রসুল কেয়ামতের দিন কে ওই ভাগ্যবান যে আপনার সুপারিশ লাভ করতে পারবে হে আল্লাহ রসুল কেয়ামতের দিন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনার সুপারিশ লাভ করবে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন কুন্তু আরা আন্না আহাদান লাস আলুনি কবলাকা লেহের শিকা আলাল এলম হে আবু হুরায়রা আমারও মনে হচ্ছিল যে তোমার আগে এই প্রশ্ন আমার কাছে কেউ করবে না তুমি সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করবা কারণ তোমার এলেমের প্রতি যে আগ্রহ ওই আগ্রহ দেখে আমার এটাই মনে হয়েছিল তো তারপরে আল্লাহর রসুল কি উত্তর দেন যে কেয়ামতের দিন কারা আল্লাহর রসুলের সুপারিশ পাবে মান কল আলা ইলাহা ইল্লাহ মুখলিসান মিন কালবিহি কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি আল্লাহর রসুলের সুপারিশের ভাগ্য নসিব হবে যে ব্যক্তি নাকি এখলাসের সাথে লা ইলাহা ইল্লাহ বলবে তো এই জন্য এখলাসের আর একটা লাভ হলো আর একটা ফল হলো যে এখলাসের দ্বারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের সুপারিশ হাসিল করা যাবে তারপরে আমরা সেই এখলাস যেই এখলাসের জন্য বা এখলাসের এত ফজিলত এই এখলাসের দ্বারা আর একটা বড় লাভ ছিল আল্লাহ তালা এই এখলাসের রুসিলাই সবসময় বিজয় দান করবে এক তো হলো যুদ্ধের মধ্যে এখলাসের রুসিলাই বিজয় দান করবে আর জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে জীবন মানি হলো যুদ্ধ এই জীবনের প্রতিটা যুদ্ধে আল্লাহ তালা এই এখলাসের উসিলায় যারা এখলাসওয়ালা হবে তাদেরকে আল্লাহ তালা বিজয় দান করবে ইন্নামা ইয়ংসরুল্লাহ হাদহিল হাদহিল উম্মাতা বিদ আফা ইহিম আল্লাহ তালা এই উম্মতকে সাহায্য করবেন এই উম্মতকে বিজয় দান করেন তাদের দুর্বলদের জন্য তাদের এখলাসওয়ালাদের জন্য তাদের দোয়া এবং নামাজের জন্য এখন এই এখলাস কার মধ্যে আসে বা আমার মধ্যে আসে কি না এর আলামত কি কিভাবে বুঝব কে মোখলেসওয়ালা বা আমার মধ্যেও এখলাস আসলো কি আসে নাই এর আলামত কি কিভাবে বুঝব তোলা মায়কেরাম চারটা আলামতের কথা বলেন প্রথম হল যে এখলাসের আলামত হল যেই ব্যক্তির মধ্যে এখলাস হবে তার আমল বার্জিকভাবে যেমন হবে গোপনভাবেও তেমনই হবে যেই ব্যক্তির মধ্যে এখলাস হবে তার আমল বার্জিকভাবে জনসমক্ষে মানুষের সামনে যেমন হবে গোপনেও তেমনই হবে এমন না যে মানুষের সামনে আসলে মসজিদে আসলে বা কিছু মুসল্লিদের সামনে আসলে খুব নামাজের হেতে মাম 
খুব সুন্দর করে নামাজ পড়া মসজিদে আসা আর যখন কেউ নাই তখন এশার নামাজ না পড়ি ঘুমিয়ে পড়া মানুষকে দেখলে ক্যামেরা থাকলে জনসম্মুখে আসলে খুব দান সৎকা আর কোন মানুষ না থাকলে কোন গরিব মানুষ আসলেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া জনসম্মুখে আসলে মানুষের সামনে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলা ভদ্র ভাষায় কথা বলা স্বার্থ থাকলে কাস্টমারকে কিভাবে নিজের আপন করতে হবে তার কাছে বিক্রি কিভাবে বাড়ানো যায় এই জন্য খুব সুন্দর ব্যবহার আর যখন কোনো স্বার্থ নাই তখন তার বিশ্রী ভাষা আর গালিগালাজ এটার দেখার মতো কেউ নাই তো সর্বপ্রথম এখলাসের আলামত হলো যে এখলাস যেই ব্যক্তির মধ্যে আসবে তার আমল বার্জিকভাবে যেমন হবে গোপনেও তেমনই হবে কোনো পার্থক্য হবে না এখন যদি আমি দেখি আমি যখন মসজিদে আসি বা মানুষের সামনে আসি তখন খুব এহতেমাম করে আমি নামাজ পড়ি আর যখন কোনো মানুষ থাকে না বেড়াতে গেছি কক্সবাজার গেছি বা কোথাও বেড়াতে গেছি কোনো নামাজের খবর নাই মসজিদে আসলে একেবারে চোখ নিচে আর যখন আমার পরিচিত কেউ নাই কেউ দেখে না আচ্ছা মতো যা আছে দুনিয়াতে সব কিছু দেখি তো এই জন্য এখলাসের আলামত হলো যে বার্জিকভাবে আমল যেমন হবে গোপনেও তেমন হবে দ্বিতীয় আলামত যার মধ্যে এখলাস থাকবে তার আমলের যদি কেউ প্রশংসা করে তাহলেও সে ওই আমল করে আর যদি কেউ দুর্নামও করে প্রশংসা না করে তারপরও তার আমল তেমনই থাকে এমন না যে একজন সব সময় মসজিদের সেবা করে যায় সবার আগে সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে বা এসেই দরজাগুলো খুলে লাইটটাই সুন্দর জ্বালিয়ে দেয় কার কোথায় সমস্যা সে দেখে মানুষের সামনে খুব করতেছে কিন্তু সে করেই যাচ্ছে কোনো মানুষ তার কোনো দিন প্রশংসা করে না তখন সে রাগ হয়ে বলে যে কেউ আমার এই এত কাজ করি কেউ দেখে না তা আমি আর এই সেবাই করব না অনেক সময় এলাকার মধ্যে নিজের আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে বেশি হয় আত্মীয় স্বজনকে অনেক টাকা পয়সা দেয় তার ছেলে মেয়ের খরচ দেয় সব বাবা মাকে খরচ দেয় ভাই বোনকে খরচ দেয় কিন্তু তারপরও আবার এই ভাই বোনই আবার খোঁটা দেয় বাবা ভাই তোমার এত টাকা পয়সা আমাদের তো ওই সময় এটা দিলা না তুমি তো ওইটা আমাদের দিলা না বলে এত দেই তোদের তারপরও তোদের পেট ভরেন আর দিবই না তো এই জন্য এখলাস যার মধ্যে থাকবে তার আমল প্রশংসা পাইলেও যেমন হবে প্রশংসা না পাইলেও তেমনই থাকবে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহাবি এখলাস ওয়ালা সাহাবির কথা বলেন ইঙ্কা না ফিস সাকাতি কা না ফিস সাকা যে ওই ব্যক্তি হলো এখলাস ওয়ালা জান্নাতি সাহাবি জান্নাতি মুসলমান যদি তাকে কখনো সেনা দলের পিছনে পাহারায় রাখা হয় তাহলে সে পাহারাই থাকে কখনো জনসম্মুখে আসতে চায় না যে আমাকে আমি এত বড় সেনাপতি আমাকে মানুষের সামনে আনলো না আমি একটু বীরত্ব দেখাইলাম আমাকে একটা ছোট কাজ দিয়ে রাখল আমি এত বড় একজন ব্যক্তি আর আমাকে দিল কি না যে মসজিদটা ঝাড়ু দেন অথচ আমি তো কত বড় ব্যক্তি তো এই জন্য মানুষের প্রশংসা পাইলেও তার আমলে কোনো পরিবর্তন হয় না না পাইলেও কোনো আমলে পরিবর্তন হয় না দ্বিতীয় আলামত আর তৃতীয় আলামত হলো এখলাসের দ্বারা সওয়াব হয় আর সওয়াব শব্দের অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন করা সওয়াবের অর্থ হলো প্রত্যাবর্তন ফিরে আসা ও লামলু সালেহার ফাউ মানুষ যত নেক আমল করে এই নেক আমলগুলো আল্লাহর কাছে উঠে যায় এবং আল্লাহর কাছ থেকে দুনিয়াতেই একটা প্রত্যাবর্তন হয় বিনিময় জান্নাতে তো আসে আর দুনিয়াতেই আল্লাহ তালা আর একটা জান্নাত দান করেন কোন কোনো বুজুর্গ বলে যে যারা নাকি জান্নাতি হবে তারা জান্নাতে যাওয়ার আগেই দুনিয়াতে জান্নাত ভোগ করে যাবে 
যারা জান্নাতি হবে তারা দুনিয়াতেই থাকতে তারা জান্নাত ভোগ করে যাবে জান্নাত ভোগ করার অর্থ কি অনেক বিলাসিতা টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি সব থাকা এটার নাম জান্নাত না জান্নাত হল মানসিক প্রশান্তি মানসিক প্রশান্তি যে ব্যক্তি নাকি এখলাসের সাথে আমল করবে আল্লাহ তালা তাকে ইতমিনান সাকিনা তার মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ তালা তার উপরে নাজিল করবেন এই মানসিক প্রশান্তি এই সাকিনা আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম হজরত আবু বকর রাজি আল্লাহ তালানুকে দিয়েছিলেন যখন নাকি তারা গর্থের মধ্যে চারো পাশে শত্রু দল হত্যা করার জন্য আসছে আর রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সাহাবা আর আবু বকর রাজি আল্লাহ তালানহু তারা মহা সংকটে মহা বিপদে কিন্তু এখলাসের সাথে আমল করতেছে আল্লাহ তালা তাদের অন্তরের মধ্যে সাকিনা নাজিল করছে বিপদে থাকলেও মানসিক প্রশান্তি রসুল সেখানে ঘুমাইছেন ওই গর্থের মধ্যে আসাহাবে কাহাফ তারা ওই গর্থের মধ্যে চারিদিকে শত্রু আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে মানসিক প্রশান্তি দান করছেন যুদ্ধের মধ্যে উহুদের যুদ্ধে রক্তাক্ত পরাজিত হয়েছেন সাহাবায় কেরাম রক্তাক্ত পরাজিত আহত ক্ষত বিক্ষত কিন্তু এই অবস্থায়ও সুম্মা আনজালা আলহিম সাকিনা আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে বলেন যে ওই যে আহাত রক্তাক্ত তাদের উপরই আমি সাকিনা অবতীর্ণ করছি মানসিক প্রশান্তি আমি দান করছি যার কারণে রক্তাক্ত সব জায়গায় ব্যথা কিন্তু মানসিক সুখের কারণে তারা ঘোড়া চালাইতেছে আর ঘুমিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে এত মানসিক শান্তি তো আল্লাহ তালা এই মানসিক শান্তি এখলাসের বদৌলতে ওই ব্যক্তিকে দান করবে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আমল করবে যদিও দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে তাকে মারতেছে দুনিয়ার সকল মানুষ নিয়ে তাকে জেলখানায় আটকাইছে দুনিয়ার সকল মানুষ মিলে তাকে তিরস্কার গালিগালাস করতেছে অপমানিত করতেছে কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে এক সাকিনা মানসিক প্রশান্তি দান করবেন যেটা দুনিয়ার জান্নাত যাকে বলা হয় হজরত ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহ বলেন যে আমার শত্রুর আমারে কি করবে মা যায় ফালুবি আদা আমার শত্রুর আমার কি করবে আমার আমাকে যদি জেলখানায় দেয় তো ওই জেলখানা হইল আমার আল্লাহর সাথে নির্জন সময় কাটানোর সুযোগ আমাকে যদি হত্যা করে তো আমি শহীদদের সাথে থাকার আল্লাহ তালার বিশেষ নৈকট্য হাসিল করার একটা সুযোগ আমাকে যদি ক্ষত বিক্ষত করে আমার অন্তরকে আল্লাহ তালা মানসিক প্রশান্তির এক জান্নাত বানিয়ে রাখছেন এই আহাত ক্ষত বিক্ষতের দ্বারা আমার কি হবে সেই জন্য এখলাসের তৃতীয় ফল হল আল্লাহ তালা যার মধ্যে এখলাস দান করবেন তার মধ্যে অস্থিরতা থাকবে না একজনে গালি দিস এই গালি দিলি কেন হুট করে রাগ হয়ে যাবে তার মধ্যে এগুলো থাকবে না মারো কাটো আমি ইসলামের বিধানের বাইরে যাব না তুমি আমাকে মারো আমি তোমার উত্তর দিব না তুমি আমাকে অপমানিত করো আমি তোমার উত্তর দিব না তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে মামলা দাও জেলখানায় নাও আমি তোমার জন্য বদ্ধ করব না প্রতিশোধ নিব না এখলাসওয়ালা হলো এখলাসের তৃতীয় আলামত হলো যে এই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তালা স্থিরতা সাকিনা মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ তালা দান করবেন আর চতুর্থ এখলাসের চতুর্থ আলামত হলো যে আল্লাহ তালা ওই এখলাস ওয়ালাকে যত ধরনের বিপরীত প্রতিকূল অবস্থা আসুক ওই প্রতিকূল অবস্থায়ও সে সব সময় দিনের উপরে ইসলামের উপরে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আদেশের উপরে অটল থাকবে এমন না যে কেউ এসে তাকে তিরস্কার করা শুরু করল অথবা কেউ তাকে হুমকি দেওয়া শুরু করল অথবা কেউ তাকে ভয় প্রদর্শন করলো যে আপনি এরকম সুদের বিরুদ্ধে বলেন আপনি যদি আর একবার বলেন তাহলে কিন্তু আপনার খবর আছে আর সে সাথে সাথে সুদরে হারাম করে দিল অথবা একজনকে বলল যে আপনি এরকম বলেন এটা যদি বলেন তাহলে কিন্তু আপনার খবর আছে ঘুষের বিরুদ্ধে বলেন অমুকের বিরুদ্ধে বলেন 
মাদকের বিরুদ্ধে বলেন আর সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায় ইসলামের উপরে অটল থাকতে পারে না এখলাসের চতুর্থ আলামত হলো যে আল্লাহ তালা তাকে ইস্তেকামত দান করবেন সর্ব অবস্থায় তার মধ্যে দিনের উপরে অটল থাকা থাকবে এই চারটা আলামত যদি থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারবো যে আমার মধ্যে হয়তো এখলাস আল্লাহ তালা দিতেছেন এখন কথা আসবে যদি এই চারটা আলামত যদি না পাই তাহলে কি তাকে মানে মোখলেস ওয়ালা না এখলাস না সে প্রতারক এইটা বলা শুরু করে দিব যে অমুকে বয়ান করে খুব সুন্দর সুন্দর কিন্তু তারে যখন বাসায় দেখি সে ঠিক মতো নামাজও পড়ে না তার কি তিরস্কার করা শুরু করে দিব অথবা অমুকে এরকম দান করে এগুলো আসলে লোক দেখানোর জন্য করে যখন আলাদা যায় তখন সে আর দান টান করে না তিরস্কার করা শুরু করে দিব না এটাও নিষেধ আছে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম একবার হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানহুকে ইয়ামানে পাঠাইছেন তো ইয়ামান থেকে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানহু কিছু স্বর্ণের টুকরা কিছু স্বর্ণ রসুলের কাছে পাঠাইছেন তো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওই স্বর্ণগুলো চারজন ব্যক্তির মাঝে এগুলো বন্টন করে দিছেন রইয়াইনা ইবনি হোসেন জাইদুল খাইল আমির ইবনে তোফায়েল এরকম চারজনার মধ্যে বন্টন করে দিছে তারা নতুন মুসলমান তাদের মধ্যে বন্টন করে দিছে তো এর মতো এরকম নতুন মুসলমান এখন পাকা পোক্ত হয় নাই একজন মুনাফেক সে তখন রসুলের এই বন্টনের উপরে প্রশ্ন ছুড়ে দিছে নাহনু আহাকু মিন হুম নাহনু আহাকু বিহি মিন হুম হে আল্লাহ রসুল আমরা তো আপনি যাদেরকে দিছেন তার চেয়ে আমাদের বেশি অধিকার বেশি ছিল আমরা বেশি পাওনা ছিলাম আমাদেরকে দেন নাই তাদেরকে যে দিছেন আপনি এখানে সুষম বন্টন করেন নাই ইত্যাকিল্লা আপনি আল্লাহকে ভয় করেন নাই আপনি আল্লাহকে ভয় করেন তো রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তখন বলেন আউাকুন্তু আহাকু মাই ইত্যাকিল্লা হাফিল আরব তোমাদের কি মনে হয় না দুনিয়ার মধ্যে যত মোত্তাকি আছে যত বুজুর্গ আছে সকল বুজুর্গর চেয়ে আমি সবচেয়ে বড় বুজুর্গ আল্লাহ আসমান জমিনের যেই আল্লাহ তালা সেই আল্লাহ তালা আমাকে বিশ্বস্ত ভেবে আমার কাছে কোরআন হাদিস নাজিল করছেন আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারতেছ না আমি সুষম বন্টন করছি কি করি নাই তোমরা এই ব্যাপারে সন্দেহ করো তোমরা মনে করো যে আমি আল্লাহকে ভয় করি নাই আমার চেয়ে আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় মুত্তাকি না এরকম অনেক সময় অতি মাত্রায় অতি মাত্রায় যারা সীমা লঙ্ঘন করে কঠোরতা কট্টরপন্থী তারা অনেক সময় ওই আলেম বা ক্ষতি বা যে বয়ান করে তার উপরে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় যে আপনি এইগুলো আল্লাহকে খুশি করার জন্য করেন নাই আপনি এই কাজ কেন করছেন আপনি করবেন এইটা রসুলের কাছেও এসে বলছিলেন হে আল্লাহ রসুল আপনি তো রসুল ঠিক আছে এই জন্য আপনার সারা রাত নামাজ পড়তে হয় না আমরা সারা রাত তাহা যুদ্ধ পড়বো আপনি ঘুমান যে অমুকে কিসের আলেম এ তো সারা রাত ঘুমায় আমরা তো সারা রাত তাহার যুদ্ধ পড়ি অমুকে কিসের আলেম উনি তো কোনো মানুষের কাছে দাওয়াত দেন আমরা তো প্রতিটা ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াত দিই অমুকে কিসের আলেম অমুকে কিসের দানশীল সে তো কোনো দান করে না আমরা বাসায় বাসায় গিয়ে দান করি তো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তখন ওই মুনাফেকদেরকে বিশেষ করে এবং সাহাবাদেরকে বলতেছেন তোমরা কি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করো না যখন এই কথা বলছেন তখন খালিদ ইবনুল ওলিদ রদি আল্লাহ তালু বলেন যে হে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে অনুমতি দেন এই যে যে প্রশ্ন তুলছে যে মুনাফেক আমি তাকে হত্যা করি তখন রসুল সাল্লাম বলে যে না ইন লাল্লাহ ইউসল্লি এইটা এই প্রশ্ন ছুড়ে এবং রাগ হয়ে সে চলে যাচ্ছে 
হয়তো সে নামাজ পড়ে আর সে যদি নামাজি হয় তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করতে পারো না তোমরা তার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতে পারো না তখন খালিদ ইবনুল ওলিদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলেন আওয়া কুল্লু মুসল্লিন ইউসল্লি বিকল বিহি হে আল্লাহ রসুল অনেক নামাজি আছে অনেক মুসলমান আছে তারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে মানুষকে দেখানোর জন্য ইসলাম গ্রহণ করছে মন থেকে তারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই এ একজন মুনাফেক এ আসলে মুসলমান না বাইরে দেখাইতেছে মুসলমান কিন্তু সে আসলে কাফের আর এসে দেখে আপনার বিরুদ্ধে সে একটা সরগোল এবং আপনার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতেছে তখন রসুল কি উত্তর দেন ইন্নি লাম উমার আন উনাকি বা আন কুলুবিন নাস ও আশুক কাবুতু নাহম আমাদের এই রসুলের এই হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস বোখারি শরীফের হাদিস সমস্ত সিয়াসিত্তার মধ্যে আছে এইটা আমাদের এই বর্তমান যুগে খুবই দরকার রসুল কি বলেন যে আল্লাহ তালা আমাকে এই আদেশ করেন নাই যে আমি মানুষের বুক চিড়ে দেখব যে তার মধ্যে এখলাস আছে কি না সে সত্যিকারের মুসলমান কি না আমাকে আল্লাহ তালা এই আদেশ করেন নাই তার প্যাট ছিঁড়ে দেখব তার ভিতরে এখলাস আছে কি না আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে কি করে না সে সত্যিকারের আলেম সত্যিকারের মুসলমান নাকি পেশাদার মুসলমান পেশাদার আলেম পেশাদার ওয়াজ মাহফিল করে সে কি সত্যিকারের এখলাসের সাথে বয়ান করে নাকি পয়সার জন্য করে সে কি এখলাসের জন্য করে নাকি দুনিয়ার কোনো স্বার্থের জন্য করে নাকি দুনিয়ার কোনো লোভের জন্য করে এই জিনিস দেখার দায়িত্ব আল্লাহ তালা আমাকে দেন নাই এই জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রসুলের যুগে অনেক মোনাফিক রসুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম তিরস্কার করত কিন্তু রসুল ওই মোনাফেক জানতেন রসুলেরা মোনাফেক কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেন নাই ওই মোনাফেকদের নিয়েই চলছেন যদি যেহেতু তারা মুখে মুসলমান মুখে ইসলাম প্রকাশ করছে এই জন্য তারা মুসলমান এখন আমরা যদি ধরে নেই যে ও মুখে তওবা করছে ঠিক আছে কিন্তু মুখ থেকে তওবা করে নেই দিল থেকে তওবা করে নেই আমি তার দিলের খবর কিভাবে জানি এটাকে আল্লাহ তালা নিষেধ করছেন মোনাফেকের আলামত বলছেন আল্লাহ দিন আল্লাহ তালা বলেন কোরআনের মধ্যে যে সাহাবায় কেরামকে যখন নাকি তবুকের যুদ্ধে বলছেন যে তোমরা চাঁদা দাও সৎকা করো তবুকের যুদ্ধের জন্য সৎকা করো তো কিছু কিছু সাহাবায় কেরাম খুবই অল্প কিছু যতটুক যার ছিল এইটা নিয়ে রসুলের কাছে সৎকা দিছে চাঁদা দিছে আর তখন মোনাফেক তারা বৈশা বৈশা বলে দেখ দেখ কি দিছে আর যে একটু বেশি দিছে এ তো লোক দেখানোর জন্য দিছে এ তো লোক দেখানোর জন্য দিছে লোক দেখানোর জন্য আল্লাহ তালা এই মোনাফেকদের তিরস্কার করে এই যে মোনাফেকরা তারা মানুষের অন্তর কি খুলে দেখছে তারা বলে যে সে লোক দেখানোর জন্য দিছে তো মানুষের অন্তরের উপরে তিরস্কার করা এটা মোনাফেকের আলামত এই জন্য কার মধ্যে এখলাস আছে এখলাসের আলামত বলছি ঠিক আছে এটা হলো নিজের জন্য আমি আর একজনের মধ্যে তার ভিতরের আমল এক রকম বাইরের আমল আর এক রকম আর আমি তারে বলে দিলাম সে এখলাসওয়ালা না কারণ এখলাসের আলামত তার মধ্যে পাওয়া যায়নি এটা বলার অধিকার আমার নাই এখলাস হলো অন্তরের এবাদত অন্তরের খবর আর অন্তরের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না এই জন্য কারো ব্যাপারে এখলাস আসে নাই সে মন থেকে তওবা করছে করে নাই সে আসলে সত্যিকারের দানশীল সত্যিকারের দানশীল না আসলেই সে আল্লাহর জন্য কাজ করে করে না এগুলো বলার অধিকার আমাদের নাই এখানে একটা বিষয়ে একটা বিভ্রান্তি আসে অনেক সময় এই যে বললাম কট্টরপন্থী কিছু কিছু কট্টরপন্থী বিশেষ করে সুফিয়া একে রাম যারা পীর মুরিদি অনেক আগ থেকে এই পীর মুরিদি যারা করেন এদের মধ্যে একটা কঠোরতা এরকম এবং বড় ব্যক্তিদের মধ্যে রাবে আ বসরিয়া রাবে আ বসরি আপনারা হয়তো নাম জানেন রাবে আ বসরি সে বলে মা আবাদ তুহু 
خوفم من الناری ولا رجا الجن بل عبدته شوقا وحبا ان الله فانی کا عجیر سو جامی اللہ رے بادت کری جہنم میر بھائے نا جاننا تیرو آشائے نا آمی بھائے آمی اللہ رے بادت کری اللہ رے بھالو باشائے آمی جو دی جہنم میر بھائے اور جاننا تیر آشائے بادت کری تاہولے آمی جنو ایکٹا خراب شارتو پر سرومی آمی بینی مہر جنو کرتی سی اے جنو آمار اے بادت چھدو مطر اللہ کے خوشی کرا جنو ایخون ایزے جاننا تیر آشائے کرا جہاننم تھے کے باچار آشائے کرا ایٹا ایٹا کل لو ای شمستو پیر با مشایخ تارا ایٹا کیو تیروشکر گرے ایبان آما دیر انڈیا پاکستان ایر آنے پیش شب راسن ایکٹا شیر ایکٹا کو بیتا خوب پروشید دو جنتو دو زخ سے یا رب کیا کروں جنتو دو زخ سے یا رب کیا کروں آر جو ہے میں تیرا دیدار کروں جنتو دو زخ سے یا رب کیا کروں آر جو ہے میں تیرا دیدار کروں بولے اے جنت جہنم میں گلہ دیا میں کی کرو بو ہے اللہ امر تو آشا امی اپنا رے شدو ایک تو دیکھ بو کتھا انہیں ایک شندر ایبان ایٹا انہیں ایک اوپر اللے بیلر کتھا ایخون امی جو دی جنت جہنم آشا کری تا دیر بھاشائے ایٹا ہولو ایکٹا شرط ہو پر ہوتا جنت جہنم میں آشا کرا جا بینا ایٹا ہولو بارا باری ऐताह होलो बेशी बुजुर्गी देखानो कारण हे पीर शाब बहे मुरीद शाब तुम्हारे चे बरो बुजुर्गो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तुम्हारे चे बरो बुजुर्गो इब्राहीम अलैहि सल्लम और शे इब्राहीम अलैहि सल्लम अल्लाह का से दुआ करें हे अल्लाह वो जालनी मिउवर सती जन्नती नाइम हे अल्लाह अपनी आमा के जन्न ابراہیم علیہ السلام اللہ کا سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے در کے دعا شکھان ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار ہی اللہ ہمارے در کے جہنم میں عذاب تھے کہ حفاظت کریں اللہ تعالیٰ ہمارے در کے بولیں سارعو الى مغفرت من ربکم و جنت عردها السماوات والارض تم را جنت پتی جو گیتا کرو جی جنت پشستا پروشستوتہ آسمان ایبان زمینیر پروشستوتہ چھو بیشی تو اے جاننا چاوا اللہ تعالی آما در کے عدش کو رسن قرآن مدھے شکل نوبی گون جاننا چھے سن جہنم تھے کے مکتی چھے سن اور آپ نے اے نوبی گون رسول گونیر چھے کون بزرگو ہوئی لین جا آپ نے بول بین جاننا جہنم ایٹا ساوا جا بینا تو بے اخون جے کو تھا جے آمرا इटा तो शर्तों पर होता, इटा शर्तों पर होता तो खुनी हुई तो जो दी एमोन हुई तो जे अल्लाह ताला जन्नत जहान्नम जन्नत चावा जहान्नम थे के मुक्ति चावा इटा के अल्लाह ताला ओपोसन दो करते हैं, किंतु अल्लाह ताला ही बोल सेंसे तुम रा चाओ, तो जे ये अल्लाह रे इबादत करती सी, वो ये अल्लाह जेरो कुम ब ओय अल्लाह जेब हमें बोलते सें तार कथा ना मिने आमी आमार मोतो एक्टा निजे गौबेशना करे निजे एक्टा माथत्थे के बानीये निजे एक्टा जुकती ते एक्टा धोरे ओय इटा करा इटा तो अल्लाह ताला के खुशी करा जुन्नो करा ना तार परे इखलासेर तीन टाइ स्तर शर्बो निम्नो स्तर शर्बो निम्नो स्तर हलो जे قرآن حدیثیر علی منو جائی کرا آمی جے کنو کاج اللہ کے خوشی کرا جنو کروو اللہ کے خوشی کرا جنو کروو ایٹا کی بھابے بوزبو قرآن ایبان حدیثے جو دی بولے ہیں ایٹا کول لے اللہ خوشی ہوئے تاہولے شئی کاس کروو اور قرآن حدیثیر علی منو جو دی نا بولے جیٹا درا اللہ خوشی ہوئے نا تو ہمیں ایٹا کروو نا ایٹا اللہ شربو نیمنے استور 
যে আমি অমুক দল করব এখন ওই দল করলে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আল্লাহ খুশি হবে কি হবে না এইটা যদি আমি আগে না দেখি তাহলে আমার এই কাজ করাটা ঠিক না আমাকে এখলাসের নিম্ন স্তরে আসতে হইলে করতে হবে সর্বপ্রথম যেই কাজই করব এর দ্বারা আল্লাহ খুশি কি খুশি না আমি ওই দলে গেলে আল্লাহ খুশি কি খুশি না আমি এই কাজটা করলে আল্লাহ খুশি কি খুশি না আমার স্ত্রী খুশি কিন্তু আল্লাহ খুশি আমার ছেলে মেয়ে খুশি কিন্তু আল্লাহ খুশি আমার বন্ধু বান্ধব খুশি কিন্তু আল্লাহ খুশি এই কাজ করলে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র এখলাস নাই বিন্দুমাত্র ইসলাম নাই তো সর্বনিম্ন স্তর হলো যে কোরআন হাদিসের এলেম অনুযায়ী আমল করা দ্বিতীয় স্তর এর উপরের স্তর যেই আমলই আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল বলছেন সেই আমল করতেছি কিন্তু সেই আমলের মধ্যে সব সময় ত্রুটি খোঁজা যে আমাকে যেভাবে করতে বলা হয়েছিল সেভাবে আমি করতে পারি নাই আমাকে যে মনোযোগের সাথে নামাজ পড়তে বলা হয়েছিল আমি ওই মনোযোগের সাথে নামাজ পড়তে পারি নাই আমাকে যেই পবিত্রতার সাথে জাকাত দিতে বলা হয়েছিল সম্পদ উপার্জন করতে বলা হয়েছিল আমি সেভাবে করতে পারি নাই আমার ভুল ত্রুটি হয়ে গেছে সব সময় ত্রুটিপূর্ণ নিজের আমলগুলোকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা এটা হলো দ্বিতীয় স্তর প্রথম কোরআন হাদিস অনুযায়ী করা দ্বিতীয় হলো সব সময় এর মধ্যে ত্রুটি খুঁজা ত্রুটিপূর্ণ মনে করা এমন না যে আমি অনেক বড় বুজুর্গ হয়ে গেছি এগুলো সব তো জাহান নামি আমি একলা জান্নাতি আমি সব সময় তাহাজুত পড়ি এই জন্য সবচেয়ে ভালো আর সবগুলো খারাপ না সব সময় নিজেকে সবার চেয়ে খারাপ মনে করা নিজের আমলকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করা আর তৃতীয় স্তর সব উপরের স্তর সেটা হলো যে আমি একমাত্র আল্লাহ তালার গোলাম এবং আল্লাহ তালা আমাকে যদি এই নেক আমল করার তৌফিক না দেন আমি কোনো দিন করতে পারব না আল্লাহ তালা যদি আমাকে নামাজ পড়ার তৌফিক না দেন আমি পারবো না আমার মতো বহু নাবাজি দাঁড়িয়ে রাখছিল এখন দাঁড়ি টাড়ি কামিয়ে এখন সে অপকর্ম না এমন কিছু করে না বহুত আছে এরকম আমার সাথে একই সাথে পড়াশোনা করছে ভালো ছাত্র ভালো মানুষ কিন্তু এখন ঘুষকর নাম করা ঘুষকর তো ভালো কাজ করার তৌফিক পাওয়া আল্লাহ তালা যদি আমাকে তৌফিক না দিতেন কোরআনের মধ্যে আসছে যে মুসলমান যারা জান্নাতে যাবে তারা বলবে হে আল্লাহ আপনি যদি আমাদের উপরে এহসান না করতেন আমরা কখনো জান্নাতের আমল করতে পারতাম না তো এই জন্য আমি যেটা করতেছি এটা যে একেবারে আল্লাহর খুব উপকার করে দিচ্ছি না আল্লাহ বরং আমার উপকার করতেছে তোমরা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানব জাতি জিন জাতি সবাই যদি একেবারে পূর্ণ রূপে আল্লাহ তালার মুত্তাকি বান্দা হয়ে যাও তারপরও আল্লাহ তালার ক্ষমতা রাজত্বের মধ্যে বিন্দু মাত্র বাড়বে না সবাই মিলে স্লোগান দিলেও শেষ দেয় পড়ে থাকলেও আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে কিছুই বাড়বে না তোমাদের মতো কুটি কুটি ফেরেস্তা ওই যে পৃথিবী শুরু থেকে শেষ দেয় পড়ে আছে এখনও শেষ দেয় আছে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তারা শেষ দেয় থাকবে তো আমি আল্লাহর এবাদত করে আল্লাহর কোনো উপকার করতেছি না বরং আমি এবাদত করার তৌফিক পেয়েছি সুযোগ পেয়েছি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় একটা নিয়ামত প্রথম বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হলো আমি আল্লাহর গোলাম আমাকে আমি যদি কোথাও চাকরি করি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দেয় আর পাঁচ হাজার বেতনের ই হলো যে সকাল আটটা থেকে নিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত আমার দোকানে তোমার বৈশে থাকতে হবে এখন আমি সারা দিন বসে থাকি মাসের শেষে আমার বেতন দেয় এখন আমি কি আমার মালিক যদি বলে এই তুমি বাইরে গেছো কেন দোকান বন্ধ করে চলে গেছো কেন তখন আমার কি তার কোনো বলার অধিকার আছে আমি সারা দিন তো থাকি একটু না থাকলে কি হয়েছে কারণ আমি তার কাছ থেকে বেতন নিতেছি তা আমি তার কাছে বাধ্য আমি তার কাছ থেকে বেতন নিয়ে এই সময়টা তার দেওয়া বাধ্য সে যদি আমাকে অনুপস্থিত পায় এই বেতন কাটতে তার অধিকার আছে তো আল্লাহ তালার 
টা খাইতেছি আল্লাহর জমিনে থাকতেছি আল্লাহর মাটি ব্যবহার করতেছি বাতাস ব্যবহার করতেছি আল্লাহর সূর্য ব্যবহার করতেছি আল্লাহর সুস্থতা আল্লাহর এই সুন্দর শরীর আল্লাহর কথা বলার শক্তি আল্লাহর ধরার শক্তি আল্লাহর সুস্থতার নিয়ামত এই সকল নিয়ামত সব কিছু আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করতেছি আর আল্লাহ যদি বলে যে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ো তাহলে এই পাঁচক্ত নামাজ পড়ে আবার এই কথা বলার অধিকার আছে যে হে আল্লাহ পাঁচক্ত নামাজ পড়ছি এখন আরও দশ হাজার টাকা দেন আরে তোরে যে আগে দিয়ে রাখছি এইগুলোই তো তোর শেষ হয় নাই তো আমি আল্লাহর বান্দা আমি আল্লাহর গোলাম আমি আল্লাহর এবাদত করে আল্লাহর কাছে কোনো বিনিময়ে চাওয়ার যোগ্যতা আমার নাই পাওয়ার যোগ্যতা আমার নাই আল্লাহ যদি দয়া করে মায়া করে আমাকে যদি বলে ঠিক আছে তোরে জান্নাত দিলাম এটা আমার জন্য ভাগ্য আল্লাহ যদি দয়া করে মায়া করে যদি বলে ঠিক আছে তোর একটা ভালো চাকরি দিলাম এটা আমার ভাগ্য আমি আল্লাহর কাছে কোনো পাওনা নাই আর তিন নাম্বার হলো যে আমি সব সময় যে নে কামুলই করব ওই নে কামল আল্লাহ তালা আমাকে যা দিতেছেন চব্বিশ ঘন্টায় লক্ষ লক্ষ কুটি কুটি নিয়ামত দিতেছেন তার বিপরীতে আমি আল্লাহর জন্য কি করতেছি এইটাকে সব সময় ত্রুটিপূর্ণ মনে করা আমি যদি ধরে নেই আমি দুনিয়ার অফিসার দুনিয়ার বস তার জন্য আট ঘন্টা চাকরি করি সে আমারে দশ হাজার টাকা দেয় আর আল্লাহ আমাকে কুটি কুটি টাকা একটা চোখ এইটা কুটি কুটি টাকা দিয়ে বিক্রি করা যায় একটা কিডনি মানুষ এখন বিক্রি করে রক্ত বিক্রি করে কুটি কুটি টাকা যদি আপনাকে কেউ দেয় আর যদি বলে যে আপনার একটা ব্রেন আমাকে দেন দিবেন একটা চোখ দেন হাত দেন কেউ দিবে না কুটি কুটি টাকা জিনিস আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে আমি আল্লাহর জন্য কয় ঘন্টা সময় দিতেছি চব্বিশ ঘন্টা হিসাব করি কয় ঘন্টা দিছি আমি আমার ঘুমাইতে আট ঘন্টা এটা আমার নিজের জন্য চাকরিতে গেছে আট ঘন্টা আট দুগুণে ষোলো ঘন্টা তারপরে বাথরুমে যাচ্ছে খাবার দাবারে যাচ্ছে আল্লাহর জন্য হয়তো বা পুরো চব্বিশ ঘন্টা মিলে এক ঘন্টাও দেই কি না নামাজ যদি ধরি জোহরের নামাজ কোনো মতে পাঁচ মিনিটে দৌড় আসরের নামাজ পাঁচ মিনিটে দৌড় মাগরিব নামাজ পাঁচ মিনিটে দৌড় যদি নামাজই হই তো সেইখানে আল্লাহর এত নিয়ামতির বিনিময় আমি কি করতেছি তো আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহ তালার গোলাম হিসাবে এখলাসের সাথে আমল করার তৌফিক দান করেন